Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete jedan od ono ludih dana u setvi kukuruza. Znači ovo nam je u stvari drugi ozbiljan dan u setvi. Međutim, dan negdje onako kako smo planirali, to jest odmah od ujutru nije krenulo kako treba. Trebali smo danas da sejemo suncokret i to da vam prikažu. Međutim, zbog ogromnih padavina u tom delu ne može da seje suncokret. Tako da sam ja danas pomoćnik setve iz početka, nosim miki seme pa ćete da vidite kako to sve izgleda. Mika je stigao, pali mašinu, prvo naravno sipamo seme i onda će on krenuti da seje. Znači sipao Miko ovu sinđentu. Pošto smo prijethodno sejali suncokret, sada moramo podesiti. Znači ovo je sa 24 rupe, sejemo na 20, to je B2. Znači B2, drugi i drugi. Evo ga, to je namešteno. Nasu to je seme, skupimo džakove, skuplja ih, skupi ih u gomilu, u baci. Dobro, ništa, tamo ću ti pokazati gdje je granica da postaviš A, jesi našao njivu ovu? Nije, nije bila ova njiva. U ovom delu potesa nije bilo nešto puno kiše, tako da je ovaj prilično suvo. E, taj deo gdje smo htjeli da radimo sucokre, to je strašno blato, tamo je palo ne znam, 40 litara kiše i nema teorije da se radi. Sad ćemo da vidimo ovaj, kako će ovdje ići. Nisam sad tu htio da vas mnogo davim sa pojedinostima ponovo u vezi podešavanja sejalice, setve, nego sam htio da vas pustim da uživate. Planirao sam evo da vam pokažem da vidite kako Mika izlači ovu savršenu prvu AB liniju. Pa sam onda malo htio i kako da kažem da se zabavim. Plan mi je bio da vidim kako će se snaći između ovih dalekovoda pošto mu tu nisam objašnjavao. Jasno vam je da on prilično je vešti i ja sam htio da vidim kako će on to da izvede i onda sam tu naravno dron naterao blizu dalekovoda, snimao sam tu šta se dešava, pokušao sam da vidim njegove reakcije, da li će isključivati, uključivati mašinu, posebno na ovu prvu graničnu AB liniju i kao što vidite ništa nije naslučivalo da će tu doći do nekih ozbiljnih problema koji će se desiti. Inače, ovo je moja njiva od nekih 2,85 hektara, tu sam prošle godine također imao kukuruz, bio je dosta loš prinos za naše uslove, pošto kod nas nije bila baš tako katastrofalna suša, ovdje je bilo oko 5 tona, u ostalim njivama je bilo i do 7 tona, i otprilike to bi bilo to što se tiče njive, 
kao što vidite na onim vratinama ja sam tu stajao sve je išlo dobro do određenog momenta rekao sam već da nije, nije bio plan uopšte da se ovo radi trebali smo da radimo suncokret međutim tamo je bilo velikih padavina nije, nije bilo šanse da se išta radi e, promenili smo plan došli smo ovamo i ja sam najavljivao kao prorok haotična dešavanja ali naravno ni blizu ovo šta će se dalje dešavati mislim sam ono da ćemo menjati njive i to neplanski nosati semena više sam na to mislio međutim došlo je do do velikih problema e, naravno ovde sad još oko, oko ove njive je zanimljivo što nisam uspio da snim to sam planirao da pokažem šta su ovi iz elektrodistribucije kretenje uradili to su e, pobacali granje po ranju ali nisam to stigao ni da vam snimim E, ovo su sada ti dramatični momenti. Prvo Mika normalno kreće da radi, ja se onda e, setim da, da neće biti semena, krećem da brzo da nosim u seme da bi mogao da završi ovih nekih 50-ak ari. E, ostavio sam dron da stoji, da lebdi na ne znam, 20-ak metara, e, daljinski za dron mi je ostao u e, autu i dok mi evo, sipamo seme, evo kao vidite kako dron podiže se i kreće da luduje, znači kreće ovde prema ovom dalekovodu, okreće se i ovde vidite da ja krećem, sad ste mogli vidjeti mene kako ja krećem brzo prema autu ja sam shvatio kad sam čuo da dron je poleteo, da su se uključili ostali motori, ja sam ovaj požurio i pokušao da dođem do daljinsku, međutim nisam uspeo i kao što vidite dron je udario i slupao se u žicu posle ove prve završene njive i incidenta sa dronom, sad ovo videli ste kako izgledalo, nije mi jasno šta se desilo, znači ostavio sam dron u vazduhu, to sam hiljadu puta radio i pritrčao sam da dospem seme međutim 
da, blizina dalekovoda, da li neka magnetna polja, da li neka struja, ne znam, privuklo je dron i dron je sam od sebe krenuo, na, ne na dalekovod, nego pravo na žice i skucao se dok sam ja stigao do daljinskog za dron, on je udario u ovu žicu i vidjet ćemo da li će hteti da radi, da li je pregorelo nešto, znači udario je u taj visoki napon, ko zna šta se tu sad desilo. Uglavnom, e, Mika ima semena sad za uslužno da poseje neko, nekih 60 kari i ja sad idem kući po seme, to mi je glavni zadatak danas do jedno jedan sat sam pomoćnik seta. Evo, umeđu vremenu dok sam ja otišao da donesem semena, <coughs> majstor Mika je završio jednu njivu uslužno i sada prelazimo, nastavljamo sa setom mog kukuruza, evo ovdje ispušta to seme što je ostalo od tog čoveka i ovdje ćemo da radimo. Dok sam čekao Miku da završi onu njivu koju ste sada vidjeli, konačno sam rešio da isprobam da im da li je u redu dron. Evo sada ćete ovdje vidjeti kada sam ustanovio da je u redu, rešio sam da vam snim malo ove prizore. Ovaj potez se zove Boronluk, evo vidjeli ste i onaj voćnjak, Kostićev i Veštačko jezero, vidite te njive, naše ovo brdo obronke, fruške gore. Uglavnom, pošto je bio, ispala je baterija, na gimbalu se polupalo staklo, prvo nisam smijel da upalim, mislim da se još više nervirati, međutim, kada sam video da sve to funkcioniše, evo, rešio sam ovo da vam snim, sada vidite na sve strane pojavljuju se polako ljudi, počinju ovdje da rade, tako da sam ja iskoristio priliku da snimim ovdje nedaleko od mene, komšije kako bacaju veštačku džubrivo, pa ćete i to moći da vidite, eto, zanimljivo je malo s Fergusonom kako ljudi rade. Ko se odluči za kupovinu ove navigacije FJ Dynamics u firmi Agro Standard Plus i uz moj promo kod automatski ćete dobiti u stvari signal za 5 godina. Dobija se unos 10 besplatno parcela vaših koje hoćete i na kraju još jedna u stvari koja se dobija to je daljinski upravljač za korišćenje same navigacije. Također uz korišćenje ovog promo koda ulazite u još jednu specijalnu nagradu, znači to ćete moći sami da izaberete šta vam odgovara, tako da mislim da je ovo super stvar. Narode, sad ćete vidjeti slike, imali smo katastrofu sa sejalicom, nismo uspeli, nisam vam tu ništa uspeli da snimim, bio sam na ivici nerava, Zakačili smo za panj, vidjet ćete sada slike, znači otkinuli smo drugu bateriju. Kompletan haos, znači iskrivili smo ove pogonske šestugalne osovine, cev koja ide, u koju ide šestugalna osovina. Jedno četiri sata smo opravljali, uspjeli smo nekog da popravimo. Evo, majstor Mika je sada počeo da seje, znači ovaj čovjek će slom živaca od nas dobiti šta se sve dešava, kako čovjeku krenemo da sejemo neki cirkusi. Znači to je bio panj, to je bila neka izvađena posečen neki šumarak i ovi su garantovali da su dobro uradili, da su podili panjeve, nažalost nisu. Ja sam gladan, sad, ćemo da je, sad ću da jedem, Miki sam doneo jelo, evo, poneli smo neko seme još, ako uspijemo nešto do mraka da odradimo. Ja, evo vidite, sa spremačem, počeo sam ovu njivu malo, ali ne vredi, ne mogu, nemam snage, moram malo da odmorim, da se opustim. Tako da vidjet ćete dalje detalje ako bude moguće, ovo sad pogledajte slike šta nam se desilo, nažalost nisam uspio snimiti. Evo, konačno sam se malo opustio, malo sam došao sebi. Pokrenuo sam malo da spremiram, da čisto, kako da kažem, da krene misli sa ovih kvarova i problema. 
nadam se da ću uspjeti evo možete vidjeti još tu neke kadrove kako ovo sada ide koliko se ovdje brzo i sušilo tako je, na, tako je naša zemlja izuzetno brzo se suši nadam se da Miki ide dobro ovo sejanje i da sad nema problema evo na kraju ispremiram ovu njivu kao što vidite ovdje je napravljen jedan kanal u sredini tamo gore je nabačeno, ne znam da li vidite, napravljeno je pola metra viši neki nivo zemljišta, ovdje mi uopšte nije jasno šta se desilo kakav je ovo karabuđ od obrade glavnom ovaj takav je ceo dan bio znači krenulo je lepo, posle ste vidjeli šta se sve dešavalo ovo je bilo horor znači od onog udaranja drona u dalekovod, to jest u žice, sreća izgleda da neće, da mu nije ništa razbilo se napred zaštitno staklo na onom okularu, šta li je već dijelu koji snima to je nekako sam preživeo, kasnije Mika zapinje za taj panj i lepo je dečko rekao da ne treba tu njivu da radi, međutim ja rekao ajde, možda ćemo uspjeti to kad smo već pored, to smo trebali za kraj ostaviti, znači i to smo imali problem, znači slomili smo otpala nam je cijela baterija na sejalici sreća pukao je neki šaf noseći, tako da nismo neku veliku štetu imali i ceo dan jedva desetak 11 hektara, znači uz 4 sata popravke užas znači nikako ne ide kako treba evo sad ovo sam nekako priveo kraju ovu, ovo pripremanje nisam više mogao ništa i da snimam, nemam ovaj dron mi je ostao kući posle onog kad sam udario kameru nisam imao da snimim ono kako smo popravljali sejalicu, uglavnom vidjeli ste one snimke šta da kažem nadam se da ovakav klip više neću imati bar ove godine Hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!